ሁድ መጋቢት አንድ ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት የኢትዮጵያ የየር መንገድና የአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ሰራተኞች እንዶትሮ መደበኛ ስራቸውን በማካሄድ ላይ ነበሩ ገቢና ወጪ መንገደኞችን እንደተለመደው ሲያስተናግዱ ከፊታቸው የሚጠብቃቸው ዱብዳ አያውቁም ነበር ረፋዱ ላይ የደረሰው አስደንጋጭ ዜና ግን ኤርፖርቱን በዋይታ ሞልቶታል breaking news an ethiopian airlines jet with 157 people on board has crashed the boeing 737 max 8 took off from the capital addis ababa bound for nairobi in kenya መዳርሻውን ወደ ናይሮቢ ያደረገው ቦይንግ 737 800 ማክስ አውሮፕላን 149 መንገደኞችን አስተፍሮ ከጧቱ ለሰዓ ከ38 ላይ ካዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ውስጥ ተነስቶ ለ6 ደቂቃ ያህል እንደበረረ የአውሮፕላኑ ዋና አብራሪ ካፒቴን ያሪድ ጌታቸው የቴክኒክ እክል እንደገጠማቸው ላዲስ አበባ ኤርፖርት ያየር ትራፊክ መቋጠሪያ ጣቢያ በማሳወቅ ተመልሶ ለማረፍ ፍቃድ ይጠይቃሉ የበረራ ተቋጣሪዎቹ ለተላለፈው ያደጋ ጥሪ ፈጣን መላሽ በመስጠት ያዲስ አበባ ኤርፖርት ማረፊያን ከትራፊክ ነፃ በማድረግ ለበረራ ቁጥር 302 የማረፊያ ፍቃድ ሰጡ ይሁን እንጂ ዋና አብራሪው ያሪድና ረዳት አብራሪ አሐመድ ኑር መሐመድ አውሮፕላናቸውን ወደ ቦሌ ለመመለስ ያደረጉ ጥረት አልተሳካላቸው ያደጋ ጥሪውን ካስተላለፉና የማረፊያ ፈቃዱን ካገኙ በኋላ የበረራ ቁጥር 302 ወዲያው 2 ሰዓት ከ44 ላይ ከራዳር ተሰወረ የትራንስፖርት ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣናት በመሩት የፈልጎ ማዳን ዘመቻ የአውሮፕላኑ ስብርባሪ በቢሾፍቱ ሞጆ መካከል ኤጀሬ ተባለ አካባቢ ተገኝቷል ባደጋው 149 ሳፋሪዎችና ሰመንት አውሮፕላኑ ሰራተኞች ህወት አልፏል ከሳፋሪዎቹ ከፍተኛውን ቁጥር ያዙት የኬንያ ዜጎች ናቸው ባደጋው 32 ኬንያውያን ህወታቸውን ያጡ በመሆኑ አደጋው በደረሰለት ምሽት የኬንያ ትራንስፖርት ሚኒስተር ሐላፊዎች አዲስ አበባ ገብተዋል but as a repeat there were at least 35 nationalities and regrettably Kenya is the highest with 32 passengers on board ሎኩ በማግስቱ ከትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማይ ሞገስ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኮሎኔል ወሰኔል ሁነኛውና ከሌሎች የአቪዬሽን ባለሙያዎች ጋር አደጋው የደረሰበትን ስፍራ ጎብኝተዋል። በሰቦቻቸው ያጡ በርካታ ኬንያውያን አስክሬን ለመውሰድ አዲስ አበባ ገብተዋል። ዜጎቻቸው ያጡ በርካታ ሀገሮች አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች የኢትዮጵያ አየር መንገድን ዋና መስሪያ ቤትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን አጭናንቀው ሰንብተዋል እሁድ ከቀጥር በኋላ ስላደጋው ጋዝጣ የመግለጫ የሰጡት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አቪዬሽን ቡድን ዋና አስር አስፈጻሚ አቶ ቶል ደገብረ ማርያም የአውሮፕላኑ ዋና አብራሪ ካፒቴን ያሬድ ልምድ ያላቸው ፓይለት እንደሆኑ መስከረውላቸዋል ካፒቴን ያሬድ ወርቄታ ይባላል በትልቅ ኢትዮጵያና ኬንያ ነው አብራሪ ሲኒየር ፓይለት ነው በተጠየር መንገድ ከጁላይ 2010 እንደ ኤሮፕላን አቆጣጥር ጀምሮ በተጠየር መንገድ ከጥሩ ባራራ ማካፕ ሲያገለግል ቆይ ባንደራዎችን ብዙ ሰዓት አጥበራዋል በዚያ አውሮፕላን ደግሞ ከነቦንፈር 2017 አመተ ምህረት ጀምሮ እየበረረ ነበር ዋና አብራሪው የኢትዮጵያ አየር መንገድን ከሐምሌ 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንዳገለገሉና መልካም የበረራ ታሪክ ያላቸው አብራሪ እንደነበሩም ጠቁመዋል ከኢትዮጵያዊ አባትና ኬንያዊነት የተወለዱት ካፒቴን ያሬድ በአጠቃላይ የተጠራቀመ 8231 የበረራ ሰዓት ልምድ ያላቸው ፓይለት ነበሩ በካፒቴንነት 1500 ሰዓት ያበረሩ ሲሆን በቦይንግ 737 ካፒቴን የሆኑት እንደ ኢትዮጵያ ናቋጠር በዳር 2017 ተነበረ አባታቸው ዶክተር ጌታቸው ተሰማ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሐኪም ሆኖ እንዳገለገሉም ለማውቅ ተችሏል ረዳት አብራሪው አህመድ ኑር መሐመድ ድሬዶ ያይተወለዱ ሲሆን 
በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቆይታቸው ለ220 ሰዓት እንደበረሩ ተገልጿል። ወጣ ተባሪ አህመድ ኑር መሐመድ ኑር ፋራ ሱን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ባደረባሉ። ሁለት ወጣ አየር መንገድ አስተማማኝ የበራ ደህንነት እንዳለው በርካታ ለማቀፍ የአቪዬሽን ባለሞች እየመሰከሩለት ነው። አየር መንገዱ ካፍሪካ ትልቁን የአቪዬሽን አካዳሚ እንደገነባ ግዙፍ የጥገና ማዕከል እንዳለውና አፍሪካ ውስጥ አስተማማኝ የበረራ አገልግሎት እንደሚሰጥ በባለሙያዎች ተገልጿል። እንደ ዩሮፓና ቋጥር በ1998 ጀምሮ ወደ አሜሪካ የሚበረ በመሆኑ በአሜሪካ ፌደራል አቪዬሽን አድሚኒስትሬሽን በአውሮፓ የአቪዬሽን ሴፍቲ ኤጀንሲ የሚደረግበትን ጥብቅ የደህንነት ፍተሻ በጥሩ ውጤት እንደሚያልፍ በዚህ ምክንያት ወደ አሜሪካና አውሮፓ ሀገሮች ለበርካታ አመታት በረራውን ያለ ችግር ሲያካሄድ እንደኖረ ተገልጿል። ስላደጋው መንስኤ ተጠየቁት አቱ ቶልደ ያደጋው ምርመራ ሳይከናወን ግምት መስጠት አግባብ እንዳልሆነ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ቁጥር 302 የገጠመውን አደጋ በማስመልከት ቀደም ሲል በኢንዶኔዢያ በቦይንግ 737 8 ማክስ አውሮፕላን ላይ ከደረሰ አደጋ ጋር በማስተያየት በማክስ አውሮፕላን የበረራ ደህንነት ላይ ጥያቄ የተነሳ ይገኛል ባለፈው ጥቅም ተወር ከኢንዶኔዢያ ጃካርታ ከተነሳ 12 ደቂቃዎች በኋላ ጃቫ ባህር ላይ በመውደቁ ያ 189 መንገደኞችና የአውሮፕላኑ ሰራተኞች ህይወት ተፍቷል የኢንዶኔዢያና የኢትዮጵያ አደጋዎች በአንድ አይነት አውሮፕላን መከሰታቸው ሁለቱም አደጋዎች አውሮፕላኖቹ ከተነሱ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ያጋጠሙ በመሆኑ በማክስ አውሮፕላን ላይ የቴክኒክ ችግር ይኖር እንደሆነ የተጠየቁት አቱ ቶልደ በአሁን ወቅት ያደጋው መንስኤ ይህ ነው ብሎ መናገር እንደማይቻል አስገንዝበዋል። አሻጥር ሊሆን ይችላል ወይ ተብለው ከጋጽኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ አየር መንገዱ ማንኛውንም ጥርጣሬ ውድቅ ማድረግ እንደማይችል ተናግረዋል። በአሁን ወቅት ይህ ሊሆን ይችላል ይህ ደግሞ ሊሆን አይችልም ማለት አንችልም ይህን ጉዳይ ለመርመራው ስራ እንተዋዋለን ግምት ጥሩ አይደለም ብለዋል። አደጋው የደረሰበት የመስገባ ቁጥር ETAVJ አውሮፕላን የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተረከበው እንደ ዩሮፓና አቋጥር ኖቬምበር 15 ቀን 2018 እንደነበረ የገለጹት አቱ ተወልደ የቴክኒክ ችግር ያልነበረበት 1200 ሰዓት ብቻ ያበረረ አዲስ አውሮፕላን እንደነበረ አስረድቷል። እንደ ዩሮፓና አቋጥር ፌብራሪ 4 ቀን 2019 የቴክኒክ ፍተሻ በአውሮፕላኑ ላይ እንደተካሄደና ምንም አይነት ችግር እንዳልተገኘበት ተናግሯል። አውሮፕላኑ አደጋው በደረሰለት ጠዋት ከጆሃንስበርግ ደቡብ አፍሪካ ያለምንም ችግር በሩ እንደመጣ አገልጿል። በቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖች ላይ የቴክኒክ ፍተሻ በአምራቹ ቦይንግ ኩባንያ እስከሚካሄድ ድረስ ለጥንቃቄ ሲባል ያሉትን 5737 ማክስ አውሮፕላኖች አየር መንገዱ እንዲቆሙ አድርጓል። በኢትዮጵያ የተከሰተውን አደጋ ተከትሎ የቻይና ሲቪል አቪዬሽን አስተዳደር በአገሪቱ ውስጥ ያሉ 120 ማክስ አውሮፕላኖች ከስራው ውጭ እንዲሆኑ አዟል። እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ አየርላንድ፣ ኢንዶኔዢያ፣ ሲንጋፖር፣ ብራዚል፣ አርጀንቲና፣ ሜክሲኮና ሞሮኮ ተመሳሳይ እርምጃ ወስዷል። የህንድ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በማክስ አውሮፕላኖች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር የጣለ ሲሆን የደቡብ አፍሪካው ኮም ኤርና የካሪቢያኑ ካይማን ኤርዌስ ማክስ አውሮፕላኖቻቸው እንዳይበረሰኑዋል ማክሰኞ ማምሻውን የወጡ ዜናዎች እንደሚያመላክቱት የአውሮፓ ህብረት አቪዬሽን ባለስልጣን ቦይንግ ማክስ አውሮፕላኖች ከበረራ እንዲታገዱ ወስኗል የቦይንግ ኩባንያ አዲስ ምርት የሆነው B737 8 ማክስ አውሮፕላን ወደ ስራ የገባው እንደ ዩሮፓና ቋጠር በ2016 ዓመተ ምህረት ነበር ማክስ ነዳጅ ቆጣቢ ምቾት ያለውና ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ታጠቀ እንደሆነ ይነገርለታል የአሜሪካ ጄኔራል ኤሌክትሪክና የፈረንሳይ ሳፍራን ኩባንያ በጋራ ያመረቱት ሊፕ የተሰኘው ሞተር የተገጠመለት ማክስ የብዙ ዓለም አቀፍ አየር መንገዶችን ቀልብ መሳብ ይችላል ነበር ከ100 በላይ የሚሆኑ አየር መንገዶች 4700 ማክስ አውሮፕላኖችን እንዳዘዙ የቦይንግ ደረጃ ያመላክታል የኢትዮጵያ አየር መንገድ 30 ማክስ አውሮፕላኖችን ያዘዘ ሲሆን የመጀመሪያው ማክስ አውሮፕላን በሰኔ 2010 ዓመተ ምህረት መረከብ ይታወሳል የተመሰከረላቸው ዓለም አቀፍ የአቪዬሽን ባለሙያዎች ከኢንዶኔዢያ አደጋ በኋላ በማክስ አውሮፕላን የበረራ ደህንነት ላይ ጥያቄ ሲያስነሱ የቆዩ ቢሆንም የኢትዮጵያው ተመሳሳይ አደጋ ሲደገም በአውሮፕላኑ የኤሮዳይናሚክስ ንድፍና የበረራ መቋጠሪያ መሳሪያ ላይ የብቃት ችግር እንዳለ እየጠቆሙ ይገኛሉ። 
የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ቁጥር 302 አደጋ ከተከሰተ በኋላ የትራንስፖርት ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ሲቪላይዜሽን ባለስልጣን ያደጋ ምርመራ ቡድን አቋቁመዋል አደጋ ያደረሰበት ስፍራ ተለይቶ በፌደራል ፖሊስ በኦሮሚያ ክልል ፖሊስና በደህነት አካላት ጥብቅ ጥበቃ እየተደረገለት ይገኛል አምስት አባላት ያሉት የአደጋ ምርመራ ቡድን በዋና ምርማሪነት እንዲመሩ የአውሮፕላን አደጋ መከላከልና ምርመራ ቢሮ ሐላፊ ኮሎኔል አምድዬ ፋንታው ተሰይሟል ኮሚቴው ስራውን ሰኞ መጋቢት ሁለት ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት በይፋ ጀምሯል ያደጋ ምርመራ ስራ የመጀመሪያ ርምጃ መረጃ ማሰባሰብ በመሆኑ ያስክሬንና የተለያዩ የአውሮፕላን አካላት ፍለጋ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል ሰኞ መጋቢት ሁለት ቀን 2011 ዓ.ም ተምረት ላደጋው ምርመራ ስራ ቁልፍ ሚና ያለው የመረጃ ሳጥን ወይንም ደግሞ በተለምዶ ጥቁር ሳጥን የሚባለው ተገኝቷል የመረጃ ሳጥኑ ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ያሉት ሲሆን አንደኛው በአውሮፕላኑ የበረራ ክፍል ውስጥ ማንኛውንም ድምጽ የሚቀዳ ኮክፒት ቮይስ ሪከርደር እና ሁለተኛው ክፍል የበረራ መረጃ የሚሰበስበው ፍላይት ዳታ ሪከርደር ነው መቅረጻ ድምጹ አብራሪዎቹ እርስ በርሳቸው የተነጋገሩትን ካየር ትራፊክ ተቋጣሪዎች ጋር የተላዋወጡትን ንግግርና ሌሎች በበረራ መቋጠሪያ ክፍል ውስጥና አካባቢ የተፈጠሩ ድምጾችን ይቀዳል የበረራ መረጃ የሚሰበስበው መሳሪያ አውሮፕላኑ ይበርበት የነበረበትን ከፍታ አቅጣጫ ፍጥነትና የመሳሰሉት መረጃዎች ቀርጾ ያስቀራል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የተገኘው የመረጃ ሳጥን ጉዳት እንደደረሰበት የተገለጸ ቢሆንም ሪፖርተር ያነጋገራቸው ባለሙያዎች ግን ጉዳቱ ተስፋ አስቆራጭ እንዳልሆነ ተናግሯል። ጉዳቱ የደረሰበት የሳጥኑ የውጭ ክፍል በመሆኑ የሚሞሪ ቺፕሱ አልተጎዳም የሚል እምነት አለን የሚሞሪ ቺፕሱ በባለሙያዎች እንዲወጣ ተደርጎ በሌላ መሳሪያ ውስጥ ተከቶ ማንበብ ይቻላል ለማንኛውም ይሁን ለሚታወቀው በመርመራ ሂደት ነው ብለዋል። በአለም ላይ ሲቪአር እና ኤፍዲአር መረጃ ተንተና የሚታወቁት አሜሪካ እንግሊዝና ፈረንሳይ ናቸው የአሜሪካ ቦይንግ ኩባንያ የናሽናል ትራንስፖርት ሴፍቲ ቦርድ ባለሙያዎች እንዲሁም የእንግሊዝ ኤኤአይቢ ባለሙያዎች ምርመራውን ለማገዝ ማክሰኞ መጋቢ 3 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ ማለዳ አዲስ አበባ ገብቷል የእስራኤል የፎረንሲክ ባለሙያዎች ሰኞለት እንደመጡ ታውቋል የቦይንግ የናሽናል ትራንስፖርት ሴፍቲ ቦርድ እና የAAIB ባለሙያዎች ማክሰኞ ቀጥር ላይ አደጋ ወደ ደረሰበት ስፍራ አቅንተዋል። የመረጃ ሳጥን ርክክብ ሰኞለት እንደተካሄደ ለማወቅ ተችሏል። በፌደራል ፖሊስ አባላትና በደህነ ሰራተኞች ታጅቦ ወደ ኢትዮጵያ ሲቪላቬሽን ባለስልጣን ዋና መስሪያ ቤት የመጣው የመረጃ ሳጥን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማ የሞገስ በተገኙበት ያደጋ መርማሪው ቡድን ተረክቧል። የመረጃ ሳጥኑ የቲዶ ይመርመር በሚለው ላይ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣንና የትራንስፖርት ሚኒስትር ኃላፊዎች በመምከር ላይ እንደሆኑ ታውቋል። ይህ የመንግስትን የበላይ አካል ውሳኔ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ብለዋል ምንጮች። ሶስት አባላት ያሉት የእንግሊዝ ኤኤአይቢ ቡድን ብላክ ቦክሱን ወስዶ የመመርመር ስራውን ለማከናውን ፍላጎቱን የገለጸ ቢሆንም አሜሪካውያኑ በዚህ የተደሰቱ አይመስሉም። የናሽናል አቪዬሽን ሴፍቲ ቦርድ ልኡክ የመረጃ ሳጥኑን ወስደው መመርመር ያለባቸው እነሱ እንደሆኑ አስገንዝበዋል ጉዳዩ ከገበያ ሽሚያም በላይ ነው ብለዋል አንድ አንድ ከፍተኛ የዘርፉ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በአቪዬሽን መስክ እስከ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ምስረታ 1945 ዓመተ ምህረት የዘለቀ በመሆኑና ናሽናል አቪዬሽን ሴፍቲ ቦርድ በዘርፉ የካበተ ልምድ ያለው ጠንካራ ተቋም በመሆኑ የመረጃ ሳጥኑ ወደ አሜሪካ ሳያቀና እንደማይቀር አንድ አንድ ዘርፉ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ተናግረዋል የመረጃ ሳጥኑ በዚህ ሳምንት ወደ አሜሪካ እንደሚላክ የገለጹት ባለሙያው ሳጥኑን በሃላፊነት ይዘው የሚሄዱት ኮሎኔል አምድዬ ፋንታ እንደሆኑና ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ረጅም ልምድ ያለው ካፒቴን ተመርጦ አብሮ እንደሚጓስታውቃል የናሽናል አቪዬሽን ሴፍቲ ቦርድ ባለሙያዎችም የመረጃ ሳጥኑን አጅበው የሚጓዙ ቢሆንም ሳጥኑ ከኮሎኔል አምድዬ እጅ እንደማይወጣ ለመረዳት ተችሏል ዓለም አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ኦዲት ባደረገበት ወቅት ባቀረበው ምክር ሐሳብ መሰረት የአውሮፕላን አደጋ መከላከልና ምርመራ ክፍል ገለልተኛ ሆኖ እንዲሰራ ከባለስልጣኑ ተነጥሎ እንዲወጣ መደረጉ ይታወሳል። ቢሮ ባሁን ወቅት በትራንስፖርት ሚኒስትር ስር ሆኖ ስራውን በማካሄድ ላይ ይገኛል። የአደጋ ምርመራ ስራው ሁለተኛ ክፍል የመረጃ ተንተና እንደሆነ የገለጹት ዓለም አቀፍ አማካሪ ይህን ስራ ለመጀመር የመረጃ ሳጥኑ ምርመራ ስራ ተጠናቆ 
ውጤቱ መምጣት እንዳለበት ተናግሯል። ሶስተኛው ክፍል ድምዳሚ መስጠ ሲሆን የመጨረሻና አራተኛው ክፍል ተመሳሳይ አደጋ እንዳይከሰት የሚረዳ ምክር ሐሳብ ማስቀመጥ ይሆናል። የአደጋ ምርመራ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ለማውጣት ሶስት ወራት ሊፈጅ እንደሚችል የገለጹ ታማካሪው የመጨረሻው ሪፖርት ካንዳ አመት በኋላ እንደሚወጣ ተናግሯል። የአውሮፕላን አደጋ ምርመራ ዋና አላማ መወቃቀስ ሳይሆን ለወደፊት ተመሳሳይ አደጋ እንዳይከሰት መከላከል በመሆኑ ሁሉም ወገን የመርመራው ውጤት በትምርታዊነቱ ለመቀበል ዝግጁ መሆን ይኖርበታል ብለዋል ለጊዜው ያደጋውን ቁልፍ ሚስጥር ያዘውና በጥቁር ወፍራም ላስቲክ የተሸፈነው የመርጃ ሳጥን በፌደራል ፖሊስና በደህነት አባላት ጥብቅ ጥበቃ እየተደረገለት ባንድ ቢሮ ውስጥ ተቀምጧል አሁን ይህንን ዘገባ እየሰራን ባለንበት ወቅት ደግሞ ሁድ መጋቢት አንድ ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት ከአዲስ አበባው ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማርፊያ ተነስቶ ወደ ናይሮቢ ሲበር ቢሾፍቱ አቅራቢያ የተከሰከሰው የኢትዮጵያ የየር መንገድ አውሮፕላን ቦይንግ 7378 ማክስ የብረራ ቁጥር ኢቲ 302 አውሮፕላን መረጃ ሳጥን በፈረንሳይ አገር እንዲመረመር ዛሬ ወደ ፓሪስ ሜዱን የኢትዮጵያ የየር መንገድ በትዩ ተገዙ አስፈዋል ሁሉ 24 ሰዓት ዘገባ ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊና ትኩስ የሆኑ ትክክለኛ መረጃዎችን በቀላሉ ይከታተሉ።